చాలా రోజుల క్రితం ఒక వీడియో కింద కామెంట్ చేశాను ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను వాయిస్ ఓ పీడియా ఛానల్లో శ్రీకర్ గారు రెండు వీడియోస్ చేశారు క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ మీద దానికి కౌంటర్ గా ఒక క్రిస్టియన్ ఏమని చేశారు అంటే యూరోప్ లో ఈ అతీజం వెళ్ళడం వల్ల ప్రాసిక్యూషన్ ఇంకా స్వలింగ సంపర్కం పెరుగుతుంది అని చెప్పి అన్నాడు దాని మీద మీ ఏం లేదండి అట్లాంటిది ఏం లేదు ప్రాసిక్యూషన్ అనేది బైబిల్లో ఉన్నంత ప్రాసిక్యూషన్ ఇంకెక్కడ ఉందండి మాస్టర్ బైబిల్ అయితే దారుణం ఆడు వాడి సోలి కథలను కవర్ చేసుకోవడానికి కథలు చెప్తున్నాడు అక్కడ ప్రాసిక్యూషన్ లేదు ఏం లేదండి హ్యూమన్ హ్యూమన్ రైట్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ప్రాసిక్యూషన్ అంటే వాడి ఉద్దేశం ఏంటి అంటే పెళ్లికి ముందు ఫార్నికేషన్ అంటారు చూసారా ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ సెక్స్ని వాళ్ళు ప్రాసిక్యూషన్ అంటారు సిగ్గులేదు వాళ్ళకి ప్రాసిక్యూషన్ హ్యాస్ అ స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ అండి డబ్బుల కోసం అంటే డబ్బు మార్పిడి చేత లైంగిక సంపర్కంని ప్రాసిక్యూషన్ అన్నవాడు వాడాలి ఓకే అసలు ప్రాసిక్యూషన్ అనేది ఈ ఈ పర్టికులర్ కాలంలో ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ అండి ద వర్డ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ టూ అడల్ట్స్ అండి టూ అడల్ట్స్ దే ఆర్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ సెక్షువల్ యాక్టివిటీ ఓకేనా అందులో ఒక పర్సన్ ఇంకొక పర్సన్కి డబ్బులు ఇస్తే వెంటనే అది ఇల్లీగల్ ఎలా అయిపోయింది దిస్ ఈజ్ మై వ్యూ చట్టం ఇదే వ్యూలో ఉంది అని అనట్లేదు చట్టం స్టిల్ థింగ్స్ దాట్ ఎక్స్చేంజింగ్ మనీ ఫర్ సెక్షువల్ ఫేవర్ is illegal at least in india law okay na okay. and i respect that i totally respect because i am in this country i'll totally respect that the constitution aithe ee migitha deshalo europe laante deshallo prostitution perugutunnadu pachcha abaddam vaallaki dabbu lichi konukovalsina avasaram ledandi they have free societies okay nachina vaallu nachina vaallu tho vellochu kaakapothe akkada kuda morals unnayandi ee body christian morality ne daridram untadi christianity has no morals ఓకే ఏసు పెళ్లి చేసుకోలేదు సో ఆయనకి పెళ్లి గురించి మాట్లాడే అర్హత లేదు దెన్ అది కాక ఏసు కరెక్ట్గా వాళ్ళ బైబుల్లో స్పష్టంగా రాస్తాడు నువ్వు తల్లిని తండ్రిని భార్యని పిల్లల్ని అందరినీ వదిలేసి నాతో రా నీకు నేనే దిక్కు నేను తప్ప ఇంకా నువ్వు భౌతికమైన విషయాల మీద నువ్వు ఎటువంటి దాన్ని ఏమంటారు ఆప్యాయత పెంచుకున్నా సరే నువ్వు నన్ను ఫాలో కాలేవు సో కాబట్టి అన్నీ వదిలేసి నాతో వచ్చాయి అంటాడు అదే ముగుడు పిల్లల్ని వదిలే ముగుడిని పిల్లల్ని వదిలేసి రమ్మంటున్నాడు అండి తల్లిదండ్రులని వదిలేసి రమ్మంటున్నాడు సో మొరాలిటీ చెప్పడానికి క్రైస్తవ్యం అసలు ఏమాత్రం అర్హత లేదండి దే కెనాట్ సే దాట్ దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అబ్సర్డ్ క్రిస్టియానిటీ హ్యాస్ నో మొరాలిటీ ఒక 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 భర్త ఒక భార్య అని కథలు చెప్తుంటారు వాళ్ళ బైబుల్ మొత్తం చూసుకుంటే అందరికీ మల్టిపుల్ పిల్లలు మల్టిపుల్ భర్తలు మళ్ళీ ఇన్సెస్ట్ కూడా ఉంటుంది ఇన్సెస్ట్ దారుణం ఓకే వాయు వర్సలు లేని సంభోగాలు అండి సో బైబుల్ హ్యాస్ జీరో అథారిటీ టు టాక్ అబౌట్ మ్యారేజ్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నా టోటల్ బోగస్ అండి ఇప్పుడు హెచ్ఐవి అనేది వైరస్ హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ట్రాన్స్ఫర్ విత్ దాని ట్రాన్స్ఫర్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే బ్లడ్ టు బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఒకటి ఇంకొకటి ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకు వాడిన పరికరాలు వీళ్ళకి వాడితే అంటే ఇంజక్షన్లు కానీ సూదులు కానీ రేజర్లు కానీ ఇమ్మీడియట్గా ఎందుకంటే హెచ్ఐవి వైరస్ కెనాట్ లివ్ అవుట్ సైడ్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఫర్ ఈవెన్ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ ఓకే ఒక హెచ్ఐవి పేషెంట్ని కుట్టిన దోమ మనల్ని కుట్టినా సరే మనకు హెచ్ఐవి రాదండి ఓకే బికాస్ హెచ్ఐవి కెనాట్ సర్వైవ్ దట్ వైరస్ కెనాట్ సర్వైవ్ ఎనీథింగ్ అవుట్ సైడ్ హ్యూమన్ బాడీ very very short life lifetime outside human body okay so ipudu iddar manushulu ipudu swalinga samparkam cheskunte hiv ekkada vastundi iddarki lekapothe ipudu iddar unnaru vaallu iddarki hiv ledhu inga ekkadi nunchi vaste so total bogus janalu bhay pettadaniki ee kristavulu cheskunna dikkumalina sketch ante ipudu naaku artham kadandi kristavuliki homo sex ane padam thoti enduku anta kampara ho naaku artham kadu nee vaadi jeebulo cheyabettaledu kada చిన్న పిల్లల్ని ఆడమగ తేడా లేకుండా సంభోగాలని వాళ్ళని రేపుల్ని చేసేది పాస్టర్ గాళ్ళు ఓకే ఇట్స్ బెన్ ప్రూవెన్ వరల్డ్ వైడ్ ఆఖరికి ఈ మాట వాటికన్ కూడా ఎప్పుడు ఒప్పేసుకుంది క్యాథలిక్ చర్చ్ హాస్ అక్సెప్టెడ్ దిస్ దట్ దే హ్ ఫెయిల్డ్ all the congregants ani now the question is iddaru iddaru magallu ledha iddaru aadallu homosex is both sides okay 
ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు ఇద్దరు మగవాళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టమై వాళ్ళ వాళ్ళ జేబుల్లో చేతులు పెట్టుకుంటుంటే పక్కన కూర్చొని చూసేవాడు ఈడికేంటి నెప్పి దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ నీకేంటి నెప్పి ఇక్కడ కూర్చొని నసుగుతుంటాడు కదా క్రైస్తవుడు హిందువులు కూడా అట్లనే నసుగుతుంటారు ఏ మన మన సంస్కృతికి విరుద్ధం నీ నిన్ను ఎవడు అడిగాడు రా సంస్కృతిని వాడు వచ్చి నీ జేబులో చేయబట్టలేదు రైట్ ఒక అబ్బాయి ఇంకొక అబ్బాయి నచ్చాడు వాళ్ళు చేసుకుంటారు నిన్ను అడగలేదు కదా నీ ఇంట్లో వాళ్ళని అడగలేదు కదా రైట్ నిన్ను చేసుకోమనలేదు నీ మీద చేయలేదు నీ జేబులో చేయబట్టలేదు వాడి పని వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళు చేసుకుంటాను అంటున్నారు వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం ఇంకొకటి నేను ఇంకొక విచిత్రమైన ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తా దిస్ దిస్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ ఇరిటేటింగ్ ఇద్దరు అబ్బాయిలు వాళ్ళను వాళ్ళలో వాళ్ళు ప్రేమించుకుని వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి కదా కాంపిటీషన్ తగ్గిపోయింది కదా ఇద్దరు అబ్బాయిలు తగ్గిపోయారు కదా ఒక దెబ్బకి రెండు పెట్టలు ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇప్పుడు మన దేశంలో ఆల్రెడీ వెయ్యి మంది అబ్బాయిలకి తొమ్మిది వందల యాభై మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారండి మన దేశం పరిస్థితి తొమ్మిది వందల యాభై మంది తొమ్మిది వందల ముప్పై మంది కరెక్ట్ నంబర్ తెలియదు డెఫినెట్లీ థౌజండ్కి థౌజండ్ అమ్మాయిలు లేరు సో అట్లీస్ట్ ఒక యాభై మందికి అమ్మాయిలు దొరకరు ఏం చేయాలు ఏం చేయాలి వాళ్ళకి ప్రేమ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు అబ్బాయిలు ప్రేమించుకున్నారు అనుకోండి ఒక్క దెబ్బకి రెండు పెట్టలు ఇద్దరు కాంపిటీషన్ లో నుంచి ఎగిరిపోయారు కదా బీ హ్యాపీ నసకటం దేనికి మన ఇండియాలో కూడా దానికి వ్యతిరేకంగా గవర్నమెంట్ అది ఇండియన్ సంస్కృతి విరుద్ధం వాదిస్తుంది కదా సార్ సంస్కృత గడిది గుడ్ అండి సంభోగాల గురించి మొదలు పెడితే అసలు నేను ఒకసారి పురాణాలు ఓపెన్ చేశానంటే పచ్చి బూతులు బయటపడతాయి మన దగ్గరే మన పురాణాల్లోనే మనిషి అది ఏంటి మగ మగ సంభోగాలు ఉన్నాయి త్వరలో చూపిస్తాను అవి కూడా నాకు కరెక్ట్ తెలియదు కానీ నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఒకటే వా ఈడికేంటి నెప్పి అడిగేవాడు నెప్పులు పడుతున్నాడు కదా మన సంస్కృతి దెబ్బతింటది అని మరే నిన్ను అడగలేదు నీ జేబులో చేయబట్టలేదు ప్లస్ వాళ్ళిద్దరు పిల్లలను కూడా కనలేరు కదా దాని వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ప్రకృతి విపత్తులు వచ్చినప్పుడు ఆ నేపాల్ లో కులిపోయిన నేపాల్ లో కులిపోవడం కాదు అంటే గుడికి ఏం కాలేదు అదంతా దేవుడు మాయమే అన్నారు కదా మరి ప్రకృతి విపత్తుల నుంచే దేవుడు తన ఆలయాలు కాపాడుతున్నప్పుడు ఈ మొఘల్ వచ్చి మొఘల్ రాజులు వచ్చి హిందూ దేవాలయాలు కూల్ చేస్తున్నప్పుడు కాపాడుకోవాలి కదా ఇవి ఎందుకు ఆలోచించారు దేవుని నమ్మే వాళ్ళు చాలా మంది అలా ఆలోచిస్తే వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు అయితే ఎప్పుడు మతాలను వదిలేసేవాళ్ళు కదండి అలా చేయలేరు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా అందులో ఉంటున్నారు వాళ్ళకి చెర్రి పిక్కింగ్ అనమాట వాళ్ళకి కావాల్సిన పాయింట్స్ అని తీసుకుని ఇదిగో మా దగ్గర మహిమ ఉంది ఇదిగో మా దేవుడు అందరినీ చంపేసి తన గుడిని కాపాడుకున్నాడు అదేం దిక్కుమాలిన మహిమ నాకే అర్థం కాదు మనుషులను చంపేసి గుడిని కాపాడుకున్నాడు గుడి దేవుడు గుడి కాపాడుకున్నాడు అంట కరెక్ట్ నిజంగా మహిమ అంటే ఏంటి అంటే మనిషి ఒక్కడు కూడా చావలేడు మొత్తం ఉన్న గుళ్ళు లేకపోతే ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నీ సర్వనాశనం అయిపోయినా ఒక్క మనిషి కూడా చచ్చిపోకపోతే అప్పుడు మహిమ ఉంది అంటే అట్లీస్ట్ నేను కూడా ఐ విల్ బి క్యూరియస్ టు నో వై దట్ హ్యాపెండ్ మనుషులందరూ చచ్చి ఈ క్రైస్తవులు కూడా ఈ బుద్ధి అలాగే ఉంది కదా చర్చి చర్చి పేరిపోతే తగలడిపోతే అంతమంది చచ్చిపోతారు వాళ్ళ క్రాస్ మాత్రం మెల్ట్ అవ్వలేదంట నాకు ఓకే అనిపిస్తుందండి అవును సార్ ఏదో పోస్ట్ క్రిస్టియన్ పుష్ కూడా చూసాం ఒక అమ్మాయి బెడ్రూమ్ లో కాలిపోయి వాళ్ళ అన్న కూతురు తమ్ముడి కూతురు చనిపోయింది బైబిల్ మాత్రం ఏం కాలేదంట అదే అదే ఓకే సార్ నెక్స్ట్ టాపిక్ అది ప్రశ్నిస్తే దేశ ద్రోహులు యాంటీ నేషనల్స్ అని అంటున్నారు సార్ మళ్ళీ మొన్న రాహుల్ గాంధీ మీద కేసు పడినప్పుడు నా దృష్టిలో రాజకీయ నాయకులు అందరూ దొంగలాయన అభిప్రాయం ఉంది కాకపోతే ఆ కేసు పడినప్పుడు ఒక నేషనల్ డిస్టర్బెన్స్ ఛానల్లో కామెంట్ చేశాను ఆయనకు మద్దతుగా రాహుల్ గాంధీకి దానికి అరే ఆర్ యూ క్రిస్టియన్ అని చెప్పి కామెంట్ చేస్తున్నారు నేను నెక్స్ట్ హిందు ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పినా మీరు క్రిస్టియన్ అంటున్నారు క్రిస్టియన్ హీరో అని అంటున్నారు సార్ అలా అన్నంత మాత్రాన మీరు ప్రశ్నించడం ఆపద్దండి యూ హ్యావ్ టు కీప్ క్వశ్చనింగ్ ఎందుకంటే జనాలని లేదా నాసికుల్ని లేకపోతే హేతువాదుల్ని నోరు నొక్కటానికి వాళ్ళు వాడుకునే కొన్ని టెక్నిక్స్ ఇవి ఇంకొక మతం పేరుతోటో లేకపోతే ఇంకొక ఏంటి నువ్వు కమ్యూనిస్ట్ అని అడగటంతో లేకపోతే డబ్బులు వస్తున్నాయని అడగటంతో చాలా మంది సైలెంట్గా ఉంటారు 
దేశ ద్రోహులు ఎవడు అంటే మొట్టమొదటి దేశ ద్రోహి ఎవడు అంటే కాషాయం కప్పుకుని తిరిగే దుర్మార్గులు ఆఖరికి మన కామెంట్లో కూడా తిరుగుతున్నారు అనమాట నీచులు అనమాట దేశాన్ని ఉంచడం అంటే మతాన్ని నెత్తిన పెట్టుకోవడం కాదు దేశాన్ని దేశాన్ని బాగు చేయటం అంటే ఫ్యూచర్లో మనకి నష్టం జరగకుండా ఇతర దేశాల ఇతర ఇతర దేశాల దగ్గర అడుక్కు తినేలాగా మనం లేకుండా ఉండాలంటే ఏమేమి పనులు చేయాలి ఇవి తె ఇవి తెలుసుకుని చేయగలిగిన వాడే దేశ భక్తుడు అండి ఇవి కాకుండా ఇంక ఏది చేసిన వాడు దేశ ద్రోహి కింద వస్తాడు ఆ దేశ ద్రోహుల్లో ఆ దేశ ద్రోహుల్లో మొట్టమొదటి వాళ్ళు ఈ కాషాయ దుర్మార్గులే అండ్ లాస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే రాహుల్ గాంధీ మీద కేసు పడినప్పుడు చాలా మంది ప్రస్తుతం ప్రమాదంలో పడింది అని అన్నారు కదా అయితే దీనికి నైసిన ఇష్టవ్వాలి ఇలాంటి వీడియో వేశారంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజాస్వామ్యం ప్రమాదంలో పడింది అంటారు మీ హయాంలో జరగలేదా అని చెప్పి వాళ్ళ హయాంలో ప్రజాస్వామ్యం ఏ విధంగా కొనే చేయబడిందో అదంతా లిస్ట్ తీసారు ఇండైరెక్ట్ అవి ఏమంటున్నారంటే మీరు వేసారు కదా అందుకే మేము చేస్తున్న మూసుకొని ఉండి ఇండైరెక్ట్ కౌంటరిస్తున్నారు కరెక్ట్ కాంగ్రెస్ లో చాలా దుర్మార్గాలు జరిగినాయి కరెక్టే బట్ వీళ్ళు చేయకుండా ఉండాలి కదా వీళ్ళని కూడా క్వశ్చన్ చేయాలి వీళ్ళని క్వశ్చన్ చేయట్లేదు నేషనలిస్ట్ వాళ్ళు వీళ్ళ బతికే అంత అండి ఈ ఈ నేషనలిస్ట్ లేకపోతే ఈ కాషాయ దళం బతికే అంత వాళ్ళు ఏంటంటే మీరు చేశారు కదా మేము కూడా చేస్తాం సో వాళ్ళని వాళ్ళని తిట్టే కదా వీళ్ళని తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు వాడు అట్లాంటి పిచ్చి పనులు చేస్తున్నాడు మతం ఆడు ఇంకొక మతాన్ని ఎక్కువ ప్లీజింగ్ చేసుకుంటూ నెత్తిని పెట్టుకున్నాడన్న ఒళ్ళు మంటతోటి ఈయన తీసుకొచ్చుకున్నారు ఈయుడు ఇంకో మతాన్ని నెత్తిన పెట్టుకుని మొత్తం దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ ఇరిటేట్ చేస్తాను చూస్తే ఈయన కూడా అట్లానే తీసేస్తారన్న ఫీలింగ్ ఇక్కడికి రావట్లేదు బ్రెయిన్ తక్కువ యాదవులు ఇక్కడ ఇక్కడ ఓ మరుగుతున్నాడు హిందూ రాష్ట్రం హిందూ రాష్ట్రం హిందూ రాష్ట్రం అని అభిమన్యు గాడు లైవ్లోకి వచ్చే ధైర్యం ఉండదు ఒక్కడికి కూడా ఓవర్ కూర్చుని వెనక మురుగుతూ ఉంటాడు గత మూడు గంటల నుంచి లైవ్లోనే ఉన్నాడు యాదవ సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళ కర్మ ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ ప్రెసిడెంట్ అంటారండి ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇంతకుముందు జరిగింది కదా ఇప్పుడు చేస్తున్నా ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు వీడి చేసే పనులన్నీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ జరుగుతాయండి ఇదే విషయం ఫేస్బుక్లో ఒక ఒక అతనితో కూడా వాగ్వాదం జరిగింది అదే చెప్తాను మొన్న ఒకటి ఎవడో ఆతిక్ అనేవాడిని చంపేశారు ఓకే కాల్చి చంపేశారు అప్పుడు న్యాయం జరిగిపోయింది సూపర్ సూపర్ అన్నాడు అంటే ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్ కిల్లింగ్ అంటే కోర్టు శిక్షించి చ చట్టం తన పని తను చేసుకుని శిక్షించాల్సింది ఎవడో కాల్చి చంపేసి చట్టం చేశాడు అంటాం కదా ఇది ప్రజాస్వామ్యం ఓకే ఇప్పుడు కాకపోయినా నెక్స్ట్ ఐదేళ్ల తర్వాత ఆపై ఐదేళ్ల తర్వాత ఇంకొకడు వస్తాడు అప్పుడు వీళ్ళని అదే విధంగా టార్గెట్ చేస్తాడండి అప్పుడు వీళ్ళకి అడిగే నోరెత్తడానికి కూడా ఉండదు ఎందుకంటే సేమ్ వీళ్ళు వాడిన పాయింట్ వాళ్ళు వాడతారు ఇంతకుముందు చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు నువ్వు ఇంతకుముందు మీ వాడు వచ్చి వీళ్ళని చంపుతున్నప్పుడు నోరెత్తుంది ఇప్పుడు ఎందుకు నోరెత్తుతున్నది ఎవరు మూసుకుని పడి ఉండు జస్టిస్ ఇస్ సర్వ్డ్ అంటారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు కదా సో కాబట్టి న్యాయం నీతి అనేది లేకపోతే ఈరోజు మనం చేస్తే ఇది ప్రజాస్వామ్యం మారుతూ ఉంటాయి ప్రజల మెంటాలిటీ కూడా మారుద్ది ఒళ్ళు మండి ఏదో రోజు బీజేపీని దింపి అవతల పారేసి ఇంకోటి తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి నెక్స్ట్ వాడు వీడి కంటే తిక్కలోడైతే ఏం చేస్తారు నిలువుగా ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరిని టార్గెట్ చేస్తాడు అప్పుడు ఏం చేస్తారు ప్రతి ఒక్కరి మీద సీబీఐ రేడ్ పంపిస్తారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ చేసి చూపించారు కదా నన్ను ఎవడు క్వశ్చన్ చేస్తే సీబీఐ అన్నా పంపిస్తా లేకపోతే ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ అన్నా పంపిస్తా లేకపోతే పోలీస్ కేసులు పాత పోలీస్ కేసులు అన్నా తీస్తా ఏదో ఒకటి చేసి నోరు నొక్కిస్తా అన్నాడు కదా ప్రతి ఒక్క అధికారిక పార్టీ ఎమ్మెల్యే మీద కూడా కేసులు ఉన్నాయి అన్నీ పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఏ ఒక్కటి క్లోజ్ అవ్వలేదు తిరిగి ఓపెన్ చేయడం చాలా ఈజీ రేపు పొద్దున్న వీడి మీద ఒళ్ళు మండి వీడిని దింపేసి ఇంక కొత్త వాడిని తీసుకొచ్చుకుంటే వాడు ఏ తోలు తీస్తాడు ఒకసారి ఆలోచించండి ఆ తోలు తీయొచ్చు పాత కేసులు తిరగదోడి తోలు తీయొచ్చు అన్నది నేర్పించింది ఎవడు ఇప్పుడున్న దరిద్రుడే అందుకనే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా వాడారంటే ఇలా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా చేశారు ఇంతగానం చేయలేదు సిబిఐని వాడడం సోనియా గాంధీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చేస్తారండి నెక్స్ట్ టైం చేస్తారు ఎందుకంటే వీడు ఇప్పుడు చాలా క్లియర్ గా రోడ్ మ్యాప్ ఇచ్చాడు కదా ఎవడు ప్రశ్నించినా సరే వెంటనే ఆడ మీద ఒక సిబిఐ రేడు ఈడీ రేడు ఈసీ రేడు పంపించాలి అని తేల్చాడు కదా ప్లాన్ చెప్పాడు కదా నెక్స్ట్ టైం అందరు పాటిస్తారు దిస్ ఈస్ ద డేంజర్ దట్ యూ డూ జమ్మూ కాశ్మీర్ మాజీ గవర్నర్ మాట్లాడినందుకు ఆయన మీద సిబిఐ రేడ్ ఎత్తింది అంతే అంతే ఎప్పుడైతే ఈ మధ్య ఈ రోజు న్యూస్
ఓకేనండి రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి థ్యాంక్ యూ